ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சோஷியாலஜி இன் தமிழ் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் கிளாசிக்கல் எலிட் தியரி பற்றி பார்க்க போகிறோம் பிஃபோர் கெட்டிங் இன் டு த வீடியோ மேக் ஷூர் யூ சப்ஸ்கிரைப் டு திஸ் சேனல் ஐ எம் பிளானிங் டு அப்லோட் மோர் வீடியோஸ் ஆன் சோஷியாலஜி இந்த கிளாசிக்கல் எலைட் தியரியில் மூணு இம்பார்ட்டண்ட் ஆத்தர்ஸ் இருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து வில்ஃப்ரெடோ பரீட்டோ அண்ட் கெட்டானோ மோஸ்கா அண்ட் சிடபிள்யூ வில்ஸ் வில்ஃப்ரெடோ பரீட்டோ அண்ட் ஜி மோஸ்கா வந்து இட்டாலியன் சோஷியாலஜிஸ்ட் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் சயின்டிஸ்ட் சிடபிள்யூ மில்ஸ் வந்து அமெரிக்கன் சோஷியாலஜிஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த வீடியோவில் வில்ஃப்ரெடோ பரீட்டோ பற்றின தியரி வந்து பார்த்துடலாம் நெக்ஸ்ட் ஐ வில் அப்லோட் ஃபர்தர் ஆத்தர்ஸ் வீடியோ இந்த அப்கமிங் வீடியோஸ் Uh, let's get started so theory of circulation of elite uh, v parito vand uh, sollirkaru indha indha theory vand theory of elite and circulation of elite appdin kuda solluvanga first parito pathi paathala uh, parito vand italian sociologist ivaru vand marquis wilfredo frederico டமாசு பரீட்டோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவரோட ஃபுல் நேம் வந்து இது இவர் வந்து சைக்கிள்கள் தியரி ஆஃப் சோஷியல் சேஞ்ச் அப்படிங்கிற பர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து ஃபாலோ பண்ணார் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா சொசைட்டியில் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடக்கும் அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வந்து சைக்கிள்களாக நடக்கும் ஒருத்தவங்ககிட்ட பவர் இருந்தால் இன்னொருத்தவங்ககிட்ட பவர் போகும் மறுபடியும் அவர்கிட்டயே பவர் போகும் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு மறுபடியும் ஆல்ரெடி பவர் இருந்த பவரில் இருந்தவங்ககிட்டயே போகும் அப்படின்னு ஒரு ரொட்டீனாக ஒரு சைக்கிளாக ஒரு சோஷியல் சேஞ்ச் ஏற்படும் அப்படின்னு நம்பினவர் தான் இந்த வெல்ஃப்ரெடோ பரீட்டோ எதனால சைக்கிள்கள் தியரி ஆஃப் சோஷியல் சேஞ்ச் ஃபாலோவர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் வந்து மார்க்சிசம் பேஸ்ட் தியரின்னு கூட சொல்லலாம் ஆனால் இது அகெயின்ஸ்ட் டு கம்யூனிசம் இப்போ கம்யூனிசமில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாமே கவர்மெண்ட் தான் ஓன் பண்ணும் அதில் உள்ள எல்லா சிட்டிசன்ஸ் இண்டிவிஜுவலையும் ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னு கம்யூனிசம் சொல்லுவோம் ஆனால் இவர் என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா ஒரு சொசைட்டியில் ரெண்டு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இருப்பாங்க டாப் லெவல் அண்ட் ரோவர் லெவல் அது வந்து ரூலிங் மைனாரிட்டி ரூல்டு மெஜாரிட்டி அப்படின்னு டூ கிளாஸஸாக பிரிப்பார் அதனால தான் மார்க்சிசம் பேஸ் பண்ண பேஸ் பண்ண பர்ஸ்பெக்டிவ் அப்படின்னு அதில் கொடுத்துருக்கேன் இவர் ரெண்டு முக்கியமான புக் எழுதினார் ஃபஸ்ட்டு புக் பார்த்தீங்கன்னா த ட்ரீட்டிஸ் ஆஃப் ஜென்ரல் சோஷியாலஜி இன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டீன் மைண்ட் அண்ட் சொசைட்டி இன் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் இவர் வந்து சொசைட்டியை பற்றின ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுக்கும்போது சொசைட்டி அப்படிங்கிறது வந்து சிஸ்டம் ஆஃப் ஈக்குலிபிரம் சொசைட்டியில் வந்து எல்லாமே பேலன்ஸ்டாக இருந்தால் தான் அது நார்மல் ஃபங்க்ஷனிங் நடக்கும் அப்படின்னு நம்பினார் இப்போ வந்து மேஜர் ஐடியாஸ் பார்த்தீங்கன்னா லாஜிக்கல் அண்ட் நான் லாஜிக்கல் ஆக்ஷன் ரெசிடியூஸ் அண்ட் டெரிவேட்டிவ்ஸ் தியரி ஆஃப் எலிட் அண்ட் சர்க்குலேஷன் ஆஃப் எலிட் இந்த லாஸ்ட் தியரி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த லாஸ்ட் தியரி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும்னா நம்ம வந்து லாஜிக்கல் நான் லாஜிக்கல் ஆக்ஷனும் ரெசிடியூஸ் அண்ட் டெரிவேட்டிவ்ஸ் பற்றி நம்ம பார்த்தா தான் நம்ம தியரி ஆஃப் எலிட் அண்ட் சர்க்குலேஷன் ஆஃப் எலிட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ வந்து நான் லாஜிக்கல் ஆக்ஷன் அண்ட் லாஜிக்கல் ஆக்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னு சொன்னார் அப்படின்னா ஒரு இண்டிவிஜுவல் வந்து வணக்கம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்னோட அகெயின்ஸ்ட் ஆப்போசிட்டில் உள்ள இண்டிவிஜுவலுக்கு இப்படி பண்ணால் வணக்கம் அப்படின்னு புரியுது அப்படின்னா அது லாஜிக்கல் ஆக்ஷன் அது பேர் டெரிவேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவார் அது வந்து ஆப்ஜெக்டிவ்லி அண்ட் சப்ஜெக்டிவ்லி லாஜிக்கல் அப்படின்னு சொல்லுவார் அதுவே ஒரு இண்டிவிஜுவல் வணக்கம் சொல்லும் போது அவங்க மைண்டில் என்ன நினைக்கிறாங்க அது ஆப்போசிட்டில் உள்ளவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அது கான்சியஸ் இமோஷ்னலாக சென்டிமெண்டாக அவங்க என்ன திங்க் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது நான் லாஜிக்கல் ஆக்ஷன் ரெசிடியல் ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவார் மறுபடியும் சொல்கிறேன் லாஜிக்கல் ஆக்ஷன் வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் பண்ணுற ஆக்ஷனை வந்து ஆப்போசிட்டில் உள்ள குரூப்போ இண்டிவிஜுவலோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டா அது பேர் லாஜிக்கல் ஆக்ஷன் அந்த அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாத ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து அங்கே வந்து இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது நான் லாஜிக்கல் ஆக்ஷன் சென்டிமெண்ட் அண்ட் சப்கான்சியஸ் மைண்ட் ஃபீலிங் இதெல்லாம் வந்து நான் லாஜிக்கல் ஆக்ஷன் ரெசிடியல் ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவார் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெசிடியல் லாஜிக்கல் அண்ட் நான் லாஜிக்கல் ஆக்ஷன் வந்து எந்த புக்கில் எழுதியிருப்பாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா த ட்ரீட்டிஸ் ஆன் ஜென்ரல் சோஷியாலஜி நைன்டீன் ஃபிஃப்டீன் இந்த புக்கு தான் ஃபஸ்ட் எழுதுவார் நெக்ஸ்ட் வந்து மைண்ட் அண்ட் சொசைட்டி வந்து எழுதின எழுதும்போது தான் ஹி எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் த த தியரி ஆஃப் எலிட் அண்ட் சர்க்குலேஷன் ஆஃப் எலிட் இந்த ரெசிடியூஸ் அண்ட் டெரிவேட்டிவ்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஹி கேட்டகரைஸ் டூ டிஃப்ரெண்ட
சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் முன்னாடி வந்து ஒரு கடவுள் வழிபாடு இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பல கடவுள் வழிபாடு இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் கடவுளே இல்லை இல்லைங்கிற ஒரு பிலீஃப் இருக்கு அப்போ ஒரு சொசைட்டியில ஸ்டேபிளா ஒரு எலமெண்ட் இருந்துச்சுன்னா அது பேரு ரெசிடியூஸ் அப்படிங்கிறாரு அது வந்து ஹியூமன் நேச்சரோட கலந்தது இப்போ டெரிவேட்டிவ்ஸ்னு ஒன்று சொல்றாரு அது என்னன்னா அதுக்கு வந்து சேஞ்சபிள் வேரியபிள்ஸ் இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாலிதீசம் மோனோதீசம் ஏதீசம் நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ ஒரு பாலிதீசம் எடுத்துக்கோங்க இது வந்து லாஜிக்கல் இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் நான் லாஜிக்கல் ஆக்ஷன் இப்போ ஒரு ஒரு இறை வழிபாடு பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து சில நேரம் லாஜிக்கே இருக்காது ஒரு சென்டிமெண்ட் ஓரியன்டாக இருக்கும் நான் லாஜிக்கல்னு என் பேர் என்ன சொல்கிறாருனா சென்டிமெண்ட் ஓரியன்டாக இருக்கும் அதுக்கு ஒரு ஒரு சயின்டிஃபிக் ரீசனே இருக்காது அப்போ அப்படி இருந்தால் அது வந்து டெரிவேட்டிவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இன் சிம்பிள் சொசைட்டியில் ரெண்டு எலமெண்ட் இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறாரு அவர் ரெசிடியூஸ் அண்ட் டெரிவேட்டிவ்ஸ் ரெசிடியூஸ் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு சொசைட்டியில் இருக்கும் டெரிவேட்டிவ்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் ரெசிடியூஸ்க்கு வந்து ரிலீஜியன் எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறாரு டெரிவேட்டிவ்ஸ்க்கு வந்து ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ரிலீஜியன் வந்து எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறாரு இப்போ ரெசிடியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு டைப்பாக ரெசிடியூஸ் சொல்லுவார் ரெசிடியூஸ்னா என்ன இது வந்து இமோஷனல் ப்ராப்பன் ப்ராப்பன்சிட்டிஸ் ஆஃப் மேன் கைண்ட் டெண்டன்சின்னு சொல்லுவாங்களே இமோ ஒரு டெண்டன்சி ஒரு டெண்டன்சிக்காக பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது தான் ரெசிடியூஸ் இப்போ சிக்ஸ் ரெசிடியூஸ் சொல்லுவார் சிக்ஸ் ரெசிடியூஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் வரையும் சொல்லியிருப்பாரு ஆனால் இந்த தியரியில் தியரி ஆஃப் எலிட் அண்ட் சர்க்குலேஷன் ஆஃப் எலிட் தியரியில் இவர் ரெண்டு கிளாஸை மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவார் கிளாஸ் ஒன் அண்ட் கிளாஸ் டூ கிளாஸ் ஒன்னில் உள்ளவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கிளாஸ் ஒன்ல உள்ளவங்க வந்து இன்டலெக்சுவலா இருப்பாங்க இது குரூப் ஆஃப் பீப்புள் கிளாஸ் டூல உள்ளவங்க வந்து கன்சர்வேட்டிவா இருப்பாங்க அந்த ரெண்டு கிளாஸும் வந்து அந்த தியரி ஆஃப் எலிட் அண்ட் சர்க்குலேஷன் ஆஃப் எலிட்ல வந்து அவர் சொல்லுவார் இப்போ இந்த தியரிக்குள்ள போகணும்னா வி சுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் டூ டிஃப்ரெண்ட் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இந்த சொசைட்டி அவர் சொசைட்டி வந்து ரெண்டு குரூப்பாக பிரிக்கிறார் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரூலிங் குரூப் அண்ட் ரூல்டு குரூப் ரூலிங் குரூப் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இண்டிவிஜுவல்ஸ் தான் இருப்பாங்க எக்ஸாம்பிள் சீஃப் மினிஸ்டர் பிரைம் மினிஸ்டர் செக்ரட்டரி கவர்னர் பிரசிடென்ட் முனிசிபாலிட்டி கமிஷனர் அதே மாதிரி கொஞ்சம் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஃபியூ பீப்புள் வில் ரூல் த சொசைட்டி ரூல்டு சொசைட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ரூல்டு குரூப்பில் நிறையா இண்டிவிஜுவல்ஸ் இருப்பாங்க அதுதான் ஜென்ரல் பப்ளிக் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அவரும் அப்படி தான் சொல்கிறார் அந்த தியரியில் வந்து நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரூலிங் குரூப்பில் எலிட் அப்படிங்கிறவங்கள கேட்டகரைஸ் பண்ணுறாரு அந்த எலிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கவர்னிங் எலிட் அண்ட் நான் கவர்னிங் எலிட் கவர்னிங் எலிட் அண்ட் நான் கவர்னிங் எலிட்னா என்னென்னு இந்த நெக்ஸ்ட்டு டயக்ராமில் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் இந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா இது சொசைட்டியை வந்து அவர் கேட்டகரைஸ் பண்ண விதம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரூலிங் மைனாரிட்டி டாப்பில் உள்ளவங்கள்லாம் ரூலிங் மைனாரிட்டி இட்ஸ் பியூர் பொலிட்டிக்கல் தியரி இந்த ரூலிங் மைனாரிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா லைன்ஸ் அண்ட் ஃபாக்ஸஸ் இருப்பாங்க லைன் வந்து எப்போதுமே அந்த சொசைட்டியை வந்து ரூல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஃபாக்ஸஸ் வந்து அதுக்கும் கீழே அதுக்கும் கீழே இருக்கும் ஆனால் அந்த ஃபாக்ஸஸும் அந்த ரூலிங் ரூலாக ரூல் பண்ணணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் எனக்கு நான் ரூல் பண்ணணும் ரூல் பண்ணணும்னு ஒரு ஆசையில் பர்ஸ்யூட் பண்ணணும் அந்த ஸ்டேட்டஸை வந்து பர்ஸ்யூட் பண்ணணும்னு ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த தியரியில் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஒரு சொசைட்டியில் ரெண்டு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க ரூலிங் மைனாரிட்டி ரூல்டு மெஜாரிட்டி ரூல்டு மெஜாரிட்டி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பீப்புள் ஜெனரல் பப்ளிக் இந்த டாப்ல உள்ள இந்த கவர்னிங் எலைட்டும் நான் கவர்னிங் எலைட்டும் சர்க்குலேட் ஆகிட்டே இருப்பாங்க ஒருத்தவங்க ரூல் பண்ணா இன்னொருத்தவங்க வந்து அவங்களுக்கு ஆப்போசிட்டா இருப்பாங்க அப்போ லைன் ரூல் பண்ணதுன்னா ஃபாக்ஸஸ் ஆப்போசிட்டா இருக்கும் ஃபாக்ஸஸ் ரூல் பண்ணா லைன் ஆப்போசிட்டா இருக்கும் இந்த தியரியோட கன்க்ளூஷன்ல அவர் என்ன சொல்லுவாரு அப்படின்னா ஒரு சொசைட்டி அப்படின்னா கவர்னிங் எலைட்டும் நான் கவர்னிங் எலைட்டும் சேர்ந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ரன் பண்ணால் இல்லைனா ஒரு இன்ஸ்டியூஷனையோ ஒரு ஸ்டேட்டையோ ரன் பண்ணால் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவார் இந்த தியரியில் அவர் கேட்டகரைஸ் பண்ணது எதுக்காக கவர்னிங் நான் கவர்னிங் எலிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைன்ஸ் வந்து எப்போதுமே டாப்லேயே இருக்கும் அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த கிளாஸ் ஒன் கிளாஸ் டூ அப்படின்னு கேட்ட கேரக்டரி கேரக்டர் கிளாஸ் ஒன் கிளாஸ் டூ அப்படின்னு கேரக்டரைஸ் பண்ணார் இல்லையா அது வந்து ஃபர்தர் ஸ்லைடில் பார்க்கலாம் இப்போ கவர்னிங் எலைட்னா லைன்ஸாகவும் இருக்கலாம் ஃபாக்ஸ
ஒரு லைன் வந்து ரூல் பண்ணும்போது ரொம்ப போர் அடிக்குது ரொம்ப தே ஃபீல் டயர்ட் ஆஃப் ஆர் போர்ட் ஆஃப் ரூலிங் த ஸ்டேட் அப்படின்னா இந்த ஃபாக்ஸஸ் வந்து அடுத்து அவங்க ரூல் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க அந்த அவங்க ட்ரை பண்ணி ரூல் பண்ணுவாங்க அவங்க ஃபைட் பண்ணி ரூல் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் இப்போ லைன் அண்ட் ஃபாக்ஸஸ் அந்த கிளாஸ் ஒன் கிளாஸ் டூ சொன்னல அந்த கிளாஸ் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா அச்சீவ்டு ஸ்டேட்டஸ் அச்சீவ்டு ஸ்டேட்டஸ் யாருக்கு இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாக்ஸஸ்க்கு இருக்கும் ஃபாக்ஸஸ் வந்து எப்படி திங்க் பண்ணும் டிப்ளோமேட்டிக்காக ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணணும் அண்ட் கண்டிங் ஒரு <laughs> அவரோட பையனோ ராஜாவா இருப்பான் அது வந்து கிளாஸ் டூ அஸ்கிரைப்டு ஸ்டேட்டஸ் கிளாஸ் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா அச்சீவ்டு ஸ்டேட்டஸ் இது ஃபாக்ஸஸ்க்கு மட்டும் தான் இருக்கும் இன்னோவேட்டிவாக திங்க் பண்ணுறது கன்னிங்னஸ் அண்ட் ஃபைட்ஃபுல் டிப்ளோமேட்டிக்காக ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து இருக்கும் இப்போ கிளாஸ் டூக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா மிலிட்டரி டிக்டேட்டர்ஷிப் கிளாஸ் ஒன்னுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா யூரோப்பியன் டெமோக்ரஸிஸ் அப்புறம் ஒரு சோசியல் சொசைட்டியில் வந்து சேஞ்சஸ் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து சைக்கிளிக்கால் நடக்கும் அப்படின்னு நம்புறாருன்னு நான் சொன்ன சொன்னேன் இப்போ இப்போ அந்த தியரியை வந்து அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு சொசைட்டியில் வந்து சேஞ்ச் நடக்கும் அப்படின்னா எலிட்ல வந்து சேஞ்ச் நடக்கணும் அதுக்கப்புறம் எலிட்ல எலிட் சேஞ்ச் கவர்னிங் நான் கவர்னிங் எலிட் வந்து சேஞ்ச் ஆவாங்க அப்படி சேஞ்ச் ஆகும் போது பொலிட்டிக்கல் சேஞ்ச் ஏற்படும் பொலிட்டிக்கல் சேஞ்ச் ஏற்படும் போது பாலிசிஸ் சேஞ்ச் வருமா பாலிசிஸ் சேஞ்ச் வரும்போது எக்கனாமிக் சேஞ்சஸ் வரும் எக்கனாமிக் சேஞ்சஸ்ல இருந்து கல்ச்சுரல் சேஞ்ச் வரும் எப்படி கல்ச்சுரல் சேஞ்ச் வரும் அப்படின்னா ஒரு எக்கனாமிக் பாலிசி மாறும் போது இண்டஸ்ட்ரீஸ் டெவலப் ஆகும் ஐடி செக்டார் வரும் ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் ஸ்டைலிங் மாறும் அப்படியே மாறும்போது கல்ச்சரும் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படி கல்ச்சர் சேஞ்ச் ஆகும் போது என்டையர் சொசைட்டியே டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு அவர் நம்புறாரு இதுக்கு பேர் தான் சைக்கிளிக்கல் சோசியல் சேஞ்ச் நோ பிகினிங் அண்ட் நோ எண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சர்க்குலேஷன் ஆஃப் எலைட் வந்து லைன் அண்ட் ஃபாக்ஸஸ் வந்து நிக்கோலி மேக்கவெல்லிங்கிறது இட்டாலியன் பொலிட்டிக்கல் சயின்டிஸ்ட் அவரோட கான்செப்ட்லேருந்து இவர் எடுத்திருப்பார் இவர் என்ன நம்பினார்னா பவர் எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கும்னா பர்சனல் குவாலிட்டிஸை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் இப்போ கிளாஸ் ஒன்னில் உள்ளவங்க பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்டலெக்சுவலாக இருப்பாங்க கிளாஸ் டூவில் உள்ளவங்க பார்த்தீங்கன்னா பேட்ரியோசிட் பேட்ரியோட்டிசம் கன்சர்வேட்டிவாக இருப்பாங்க அவங்களோட குவாலிட்டிஸ் பேஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு பவர் போகும் அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்புறம் முக்கியமான கோட் என்ன கொடுத்துருப்பார் அப்படின்னா ஹிஸ்ட்ரி இஸ் கிரேவியார்ட் ஆஃப் அரிட்டோக்ரி அரிஸ்டோக்ரஸிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்போ வரலாறு அப்படிங்கிறது வந்து அதிக அதிக உயர்ந்த நிலையில உள்ளவங்களை பத்தி மட்டும்தான் பேசும் அதுக்கும் கீழே உள்ளவங்களை பத்தி பேசவே பேசாது அப்படின்னு நம்புறவர் இவர் அப்புறம் நான் கவர்னிங் எலைட் பாத்தீங்கன்னா அந்த நான் கவர்னிங் எலைட் இந்த ஃபாக்ஸஸ் வந்து ஆல்வேஸ் பெர்சியூ டு ரீப்ளேஸ் த கவர்னிங் எலைட்ஸ் அதான் டிகேடன்ஸ் சொன்ன இல்லையா இந்த ஃபாக்ஸஸ் வந்து லைனை வந்து டீப்ளேஸ் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னு ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் டிகேடன்ஸ் இருக்கும்போது லைன் வந்து ரொம்ப டல் ஆயிடுச்சு போர் அடிக்குது ரூல் பண்ணி அப்படிங்கும் போது ஃபாக்ஸஸ் வில் ஸ்டார்ட் ரூலிங் ரூலிங் த ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவாரு அண்ட் அதை decay in in quality and loss their vigor இந்த ரூலிங் பார்ட்டி எப்படி இருப்பாங்கன்னா இந்த குவாலிட்டி வந்து டிக்கே ஆகும் போதும் விகோரஸ் வந்து லூஸ் ஆகும் போதும் ஃபாக்ஸஸ் வில் ஸ்டார்ட் டு ரூலிங் த ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவார் அண்ட் தே ரீப்ளேஸ் ஈச் அதர் ஃபாக்ஸஸ் வந்து லைன் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் லைனை வந்து ஃபாக்ஸஸ் ரீப்ளேஸ் பண்ணும் அப்போது அந்த எல்லிட்டு மட்டும் சர்க்குலேட் ஆகிட்டே இருப்பாங்க டாப்பில் வந்து சர்க்குலேட் ஆகிட்டே இருக்கும் பவர் மாசஸ் கீழே உள்ள பப்ளிக் வந்து மேலே போகவே மாட்டாங்க அப்படிங்கிறது தான் அந்த தியரி ஸோ திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் கால்டு சர்க்குலேஷன் ஆஃப் எல்லைட் இப்போ கிரிட்டிசிசம் கன்க்ளூஷன் பார்த்தீங்கன்னா த கவர்னிங் எலைட் மஸ்ட் ஹாவ் மிக்சர் ஆஃப் லைன்ஸ் அண்ட் ஃபாக்ஸஸ் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து ப்ராப்பராக ரன் ஆகணும்னா மக்ஸ் மிக்சர் ஆஃப் லைன் அண்ட் ஃபாக்ஸஸ் இருக்கணும் இதை வந்து ஸ்பெக்குலேட்டர் அண்ட் ரெண்டையர்னு சொல்லுவார் ஸ்பெக்குலேட்டர் அப்படின்னா ஃபாக்ஸஸை வந்து ஸ்பெக்குலேட்டர்னு சொல்லுவார் ரெண்டையர்ஸ்னா வந்து லைன்ஸை வந்து ரெண்டையர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவார் கிரிட்டிசிசம்ல என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அந்த தியரியை எப்படி கிரிட்டிசைஸ் பண்ணலாம் இந்த ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட எலைட் கவர்னிங் நான் கவர்னிங் எலைட்டோட குவாலிட்டிஸ் எப்படி வந்து மெஷர் பண்ணுறதுன்னு மெத்தட் அவர் சொல்லலை இது வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் சொசைட்டிக்கு வந்து அப்ளிகபிள் ஆகுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ சிம்பிள் அதனால் காம்ப்ளெக்ஸ் சொசைட்டிக்கு அப்ளிகபிள் ஆகாது